Ek weet nie, hoekom nie vanochtend is ek vreselijk op my sene wees. Ha? Maar nee, ek soos jy, jy het my aangesteek. Ha? Maar dit is my groot voorrecht vanochtend om, uh, om die woord te breek. En uh, waar is Loretta? Waar is het daar sy? Loretta, Colette, Mornay, Marius. Vanochtend sy boodskap is nie net vir julle nie. nie? Vanochtend sy boodskap is vir ons allemaal, maar vanochtend sy boodskap is speciaal vir julle. Ek moet nie my moesjeneel maak nie. Ek gaan ook huil. Oké. Okay. Vandagse boodskap is getiteld Die belevenis van verlossing. Het is een boodskap wat baie na by my hart le, want dit is een boodskap wat my leven verander het. Die oomlik toe ek verlossing correct verstaan het en weet wat het beteken om vryheid te hee waar ek nou leef, op aarde, nie net te wacht, een dag nie, maar nou al vryheid te kan hee, dit my leven verander, en ek, en ek hoop, die boodskap van ochend, is ook vir u elkeen, vooral, speciaal vir ons gaste ook, van toepassing, en dit gaan ook u geestelik verrijk. Voor ons begin met ons skriftierlesing in de Romeine hoofstuk 10, wil ek net een kort gebed doen, so ek kan net so sit, kom ons bid saam. Lieve Heere, ons dank jy vir die voorrecht, wat ons het om nou die woord te open, en ons vraag asjeblief, dat jy die geest sal stuur, om hier die woorde vir ons levendag te maak, so dat ons nou, hier die brood van die lewe, sal neem en eet, en geestelik versadig sal wees. Dit is ons gebed in Jesus naam. Amen. Romeine, Romeine hoofstuk 10 van vers 8, uh, vers 8 tot 10 is ons openingstekst vir vandag. Romeine hoofstuk 10 van vers 8 tot vers 10, dit sê, ek gebruik die 83 vertaling, dit sê, nee, die skrif sê, na by jou is die woord, in jou mond en in jou hart, en hier die woord is die boodskap van die geloof, En dit is wat ons verkondig. Nou sê Paulus, as jy met jou mond belei dat Jezus die Heere is, en met jou hart geloo dat God om uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart geloo ons en word vrygespreek, en met die mond belei ons en word ons gered. Tot so ver. Wanneer ons kyk na die context hier so, dan sien ons Paulus is bezig om Mooses te kwoteer in Deuteronomium, net voordat hy opgaan tegen Berg Nebo om te sterf, voordat die Israelite in die beloofde land gaan, onder die leiding van Joshua. En dit was die laaste gedachte wat Mooses met die Israelite deel. Het is om geloof te hee en om te belei. Om in God te blei. En, en Paulus stel dit nou Anderster, omdat hy het voorin toe gekyk na een verlossing. Hy het gekyk na die Messias wat moet kom, en Paulus kyk terug, hy sê, hier die Messias het gekom, hier die woorde van Mooses het tot vervulling gekom, in Jesus Christus bekrachtig hy dit. En vandag gaan ons kyk wat dit beteken, wat dit beteken om, om hier die geloof te hee, om, om met die hart te gloe, en om vry gespreek te word, en om met die mond te belei, en gered is. En daarom gaan ek nou een kotasie aanhaal, wat ek seker is, is vir julle bekend, want dit is deel van ons bybelstudies, wat ons hier die laaste tyd gedoen het. Met ander woorde, hier die bybelstudie is een kort opsomming van wat ons geloo. Vanochtend gaan ek dit uitpak, wat ons geloo, hoekom geloo ons dit, en wat beteken het, wat is die implikatie vir ons, in ons persoonlijke levens. Die belevenis van verlossing, dit sê, in oneindigende liefde en genade, het God, Christus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt, so dat ons in hom die gerechtigheid van God gemaakt kan word. Door die heilige geest gelei, besef ons ons behoefte, erken ons ons zondigheid, het ons berouw oor ons oortredinge, 
en beoefen ons geloof in Jezus als Heer in Christus, als ons plaasvervanger en voorbeeld. Hier die geloof, wat verlossing aanneem, kom dier die goddelijke kracht van die woord, en is een gave van Gods genade. Dier Christus is ons gerechtvaardig. Het jullie gehoor nie, gaan ons gerechtvaardig word. Dier Christus is ons gerechtvaardig, aangeneem as seens en dochters van God, en verlos van die eerskapie van sonde. Dier die gees is ons weer gebore, en geheilig. Die gees hernie ons verstand, skryf Gods wet van liefde in ons hart, en ons woord die kracht gegeen, om in die heilige lewe te lei, waar ons in hom blei, kom ek lees dit weer, waar ons in hom blei, Loretta het die perfecte woord vir my gestuur, ons deersettingsvermoe, waar ons deersettingsvermoe het om in hom te blei, word ons deelgenote, aan die godelike natuur, en het ons van verlossing, Nou, en in die oordeel. Kort opsomming van dit wat ons geloof. Nou, vanochtend gaan ons daarna kyk, wat beteken dit vir ons, hoe pas ons dit toe, en wat is die effect daarvan op ons geestelike levens? Die eerste punt wat ek graag wil uitleg hier, is iets wat baie, baie belangrik is. Dit begin om te sê, ons word dier die Heilige Geest geleid. Dier die Heilige Geest gelei, slechts dier die Heilige Geest belei, besef ons ons behoeftes. Met ander woord, as ons nie dier die Heilige Geest gelei word nie, gaan ons nie ons behoeftes besef nie. So dit is die eerste ding wat ons moet onthou. Ons moet dier die Heilige Geest gelei word. Al die bybelkennis wat ons kan opdoen, beteken hier niks, as ons nie die Heilige Geest het nie. As die Heilige Geest nie in en dier ons leef nie, Ons besef ons behoeftes, um, erken ons ons sondigheid. Die Heilige Geest gaan ons oortuig van ons tekortkomende. Die Heilige Geest gaan ons blinde kolle, wat ons nie van weet nie, waarvan ons nie bewis is nie, gaan die Heilige Geest vir ons uitlig. Met ander woorde, vandag sit ons hier, ons het tot bekering gekom, en ons gaan hier dit, van dit getuig. Maar dit beteken nie ons is sondeloos nie. Ons is nie sondeloos nie. Volgende week, volgende maand, volgende jaar, gaan jy van sonde bewis word, wat jy nie vandag van weet nie. Ek ook, elkeen van ons wat hier sit, elkeen van ons, het sonde waarvan ons nie bewis is nie. Dis die doel van die Heilige Geest, om dit vir ons uit te lig, om ons te louter in hier die proces. En wanneer ons daarvan bewus is, dier die Heilige Geest gelei, het ons berou oor ons oortredinge. So dit is, wanneer ons bewus is van sonde, kan ons uh, um, berou hee vir die feit dat ons sondig. Nie berou oor die nagevolge van sonde nie. Nie berou hee as ek dalk lelik was met Colette, om sy skwaad vir my en geef my kouwe skouwer, dan praat vir twee weke nie met my nie. Nie daar oor, jammer, dat, nou krijg ek die saal in treatment, nie, nie, ek is jammer oor die feit, dat ek al seer gemaakt het, dis die verskil, die moordenaar, kry nie berou, omdat hy een vonnis moet uitdien nie, die moordenaar kry berou, omdat hy iemand sy leven geneem het, dis die verskil, dier die heilige geest gelei, nie dier die heilige geest gelei nie, sit die moordenaar in die hof, en hy is, hy is jammer vir die hof, want nou gaat hy sit, nou gaan hy bykie lang sit, Hy voel vere vir die man of die vrou wat kinderloos of ouderloos is. Maar hy het berou vir sy nagevolge. So dier die Heilige Geest het ons berou vir die feit dat ons sondig. Omdat die Heilige Geest dit vir ons uitlei, uitbring. En dier die Heilige Geest beoefen ons ons geloof in Heere Jesus Christus. Nie net in Jesus nie, maar as ons plaasvervanger en ons voorbeeld plaasvervanger in ons voorbeeld, ons het gekyk na die hemelse heiligdom, waar Jesus ons advocaat is, hy staan vir ons in, omdat ons omgekies het. 
daarom dier die Heilige Geest geleid, weet ons, ons het die versekering daarin, dat Hij vir ons voor die Vader voorspraak maak. Dat ons hoef nie in ons zondigheid voor die Vader te staan en te probeer op ons eie merite vir hom te probeer wees, hoe goed is ons nie. En in baseball sal hulle sê, you won't even reach first base. Jy sal nie eers by die eerste bof in kom nie. Maar is slechts die, die genade en die gerechtigheid van Jesus Christus, wat hy vir ons gegee het, die genade, vrijwilliglik, mahala, wat ons dit gekry het, dat hy vir ons kan voorspraak maak. Nou dit alles kan ons feik. Ons kan het feik. Ons kan het self voortbring, as ons nie die hele geest geleid word. So dit is die eerste punt wat ons moet onthou. Dier die heilige geest geleid, een heilige geest geleide lewe, wat vir ons voorlee. Tweede punt, wat uitstaan, is dier die geloof. Hier die geloof, wat hulle van praat, wat verlossing aanneem, right, so verlossing word gegee, dit word nie afgeforseer nie, dit word gegee. Hier die geloof maak, dat jy dit kan aanneem. In geloof neem ons die verlossing aan. En kom die godelike kracht van die woord, en is sy um, gave van Gods genade. Um, as kies hierdie geloof wat verlossing aanneem, kom dier die godelike kracht van die woord, en is een gave van Gods genade. Is genade. Verlossing is genade. Dis beniet. Ons het niks gedoen om dit te verdien. Ons kan niks doen om dit te verdien. Die grootste fout wat jullie ooit sal kan maak, is om te dink, dat as ek nou hier die goeie ding doen, al is dit die heilige geest gelei, gaan ek bykie meer vijver met God kry. Bestaan is soets nie. Ons kan nie meer vijver met God kry nie. Ons kan niet gehoorzaam wees, wanneer ons die heilige geest ge, uh, gelei word, in hier die geloof, om die verlossing aan te neem. Dan die derde element, van ons kyk, is Christus. Christus, seker een van die belangrijkste componenten in hierdie pad wat ons moet stap. Dier Christus is ons gerechtverdig. Dier Christus gaan ons gerechtverdig word. Nee, dit sê dier Christus is ons gerechtverdig. Wanneer ons tot bekering kom, het ons ons levens omgedraai. Ons het ons ruggedraai op die wereld. Ons het die wereld en sy dinge versaak. Ons sê nou, Heere, nou stap ek die pad. Ek het klaar my eie pad gestap, ek het klaar my eie wil gevolg. Nou lewe ek in die geest, dier die geest gelei, om die wil te doen, daarom is ek gereed. Nie ek dink ek gaan gereed word, of ek hoop ek gaan gereed word nie. Dis die versekering van verlossing. Ek is gereed. Dis die geloof en aanneming daarvan. Heer Christus is ons gerechtverdig, aangeneem as seens en dochters van God. Nie gebore as seens en dochters van God nie, nie volgens um, genetika nie. Ons hoef nie Abraham as ons voorvader te heen. Ons is aangeneem. Ons het so, ek en Nadia het so twee jaar terug voorig gehad om in pleegzorg in te gaan. Om een kind te neem uit omstandighede wat nie op die kind bedoel was nie, op die kind afgedoen was en om iemand uit omstandighede uit te ruk, en vir hulle ander lewe te gee, is precies wat die woord sê, aangeneem, om iemand uit omstandighede te ruk, en hulle een godelike natuur mee te laat deel, met die geest wat in en dier ons leef. Dis om een ander lewe te lei, wanneer een kind uit omstandighede geneem word, en een ander huis verplaas word, Misschien in een ander provincie, of in een ander land, nee, nee, kan nie in een ander land wees nie, in een ander provincie, die omstandighede verskil, die, die optrede verskil, en dit is wat gebeur word, wanneer ons uit die vier van die wereld geruk word, in die koninkryk van God in, dan gaan al verskil wees, want ons word aangeneem, ons is nou kinders van God, wetlik, volgens die koninkryk van God, 
ze weet nie. Kinders van God. En, dier Christus, want daar weer is dier Christus, en dier Christus, verlos van die heerskapie van zonde. Kijk, dit sê nie verlos van zonde. bedoelend, ons gaan nie meer zondag nie. Verlos van die heerskapie van zonde. Dat is een verskil. Dit beteken, Adam en Eva het perfecte harmonie met God gehad, nie? Hulle het nie gesondig nie. Hulle het die eenheid en die wil van God geken en gedoen. En die oomlik wat hulle gesondig het, het hulle die eenheid, die harmonie, die agape liefde verloor. En selfsig het hy plek in die geneem, sonde. Dis ook wat eerste in Lucifer sy hart opgekom het, selfsichtigheid. Selfsichtigheid het hom geleer, geleid tot begeerlikheid. En begeerlikheid het hom geleid tot een rebellie. Dis die pad van sonde. Nou word ons gebore in sonde. Nee, vat net, vat hier die kleinste kinderkies. Van die klein kinderkies. Ek het twee van hulle. Wat ze selfsichtige lewe is hulle. Alles draai net om hulle self. Hulle wil net alles self hee. Daar is niks om te gee nie. Na? Dis sonde. Nou wanneer ons hier uitkom, delete God nie net ons menselijke natuur nie. Was nie die knopje wat hy sê, delete, nou gaan jy nooit weer uh, geneigdheid tot sonde heen nie. Jy gaan nou nie meer uh, die sondige natuur heen nie. Nou gee hy vir jou die heilige gees weer, wat Adam en Eva gehad het. Daai harmonie, daai eenheid gee hy weer terug aan jou. Nou weet jy daai voorig, om in om te bly, en die heilige gees oorheers jou leven. Dis om dier die gees te leef, nie dier die vlees nie om die heilige geest toe te laat, om jou te leid. Ons gaan net naar die ander kant van die argument doen, ek wil nie myself voorspur nie. So, dis die, die effect van Christus, dis die doel van Christus, dier hom bewerkstellig hy dit. 2 Korintheers 5 vers 17, vanaf vers 17, dit sê, daarom, as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel. Die oude dinge het voorbij gegaan. Kijk, dit het alles niet geword. Dit sê, as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel. Dit sê nie, hy sal een nieuwe skepsel word nie. As hy in Christus is, is hy een. En dit alles is uit God, wat ons met hom versoen. Dit kom nie eens uit ons self uit nie. Dit is God wat het in ons bewerkstellig. Wat, wat ons met hom versoen het, dier Jezus Christus in ons, die bediening van die versoening gegee het, namelijk, dat God in Christus die wereld met hom versoen het, dier hulle, hul misdade nie toe te reken nie, en die woord van versoening aan ons toe vertrouw het. Hoekom kan die misdade nie aan hulle toegereken word nie? Want Christus staan vir hulle in. Hy die prijs betaal. Hy het jou prijs betaal. Nie, hy gaan nie, hy het. En dan, op die einde, kom die sleetel sin, die heel laaste sinnekie, waar ons in hom bly. Want daar ons het begin om te kyk, in, of dier die heilige gees, um, in geloof, dier Christus, nou begin dit, waar ons in hom bly. Right. Met ander woorde, ons is gerechtvaardig. Ons is gereed. Ons het die geloof. Ons het Christus aanvaar. Ons is die beskepsel. Kan ek nou gaan doen wat ek wil? Kan ek nou net gaan leef soos wat ek wil? Kan ek nou maar net weer my ou wee gaan, na, gaan navolg? Ek is moos gereed. Ek gaan gedoop word. Dan kan ek sê, ek is gedoop. Ek is gereed. Ek kan nou leef moos net soos wat ek wil. Ek is nie wat ons geloo nie. Ons geloo, dat ons in hom moet bly. Waar ons in hom bly, moet aan die godelike natuur. Word ons deelgenote aan die godelike natuur. Ons word die godelike natuur nie. Ons word nie god nie. 
hoe kan ons deelgenoot aan die goddelijke natuur word, met ander woord, hoe kan ons dit deel, dier die heilige gees, wat in ons bly, dis hoe kom ons geloo, dat die enige God, vader, sien, heilige gees, die heilige gees self is God, wat in ons woon, ons deel in sy natuur, want hy bring sy karakter, in ons voor, ons word die God nie, ons deel sy natuur, en, ons, die kom die mooiste gedeelte, dit, die laaste sin van die laaste gedeelte, oor die en ons, uh, het die versekering van verlossing, nou en in die oordeel. In ander woorde, wanneer ons tot bekering kom, wanneer ons om volg, wanneer ons om die om gelei word, wanneer ons hierdie paaikie nou saam met om gaan stap, moet ons in die paaikie bly. Ons kan nie in die pad het klim nie. Ons kan nie ons eie pad gaan soek en gaan loop nie. Ons moet in om bly, om en die godelike natuur deelgenote te wees, en om in die pad versekering van verlossing te hee. In die paaik het ons die versekering van verlossing, soos wat ons dit vandag het, kan ons dit morgen hee, kan ons dit oormorgen hee, maar ek kan dit nie vir volgende week hee nie, want ek is nie by volgende week nie, want volgende week kan ek ook anders besluit, so, ons is volmaak in hierdie proces om ons levens aan hom toe te wei, om in hom te bly, om nie ons rug op hom te draai nie. Kort op somming, dis wat ons geloof. Kom ons gaan kyk na, as ons dalke bykie anders ter kan geloof. As ons dalke kan sê, maar wacht, Wanneer ons tot bekering kom, sê Paulus vir ons, ons het verlossing. So, hier die gehoorzaamheid is in ons zondige natuur. En ons zondig nog steeds. En met ander woorde, hy het genade vir ons. En hoe, hoe groot is Godse genade? Denk jylle, hy het te min genade vir enige een van ons, of enige iemand wat in watse tronk sit, see max, wherever in the world, Ek hoor, daar is van hulle wat 250 jaar vondes al gekryd. Gesteld is hulle. Denk julle, Godse genade is te min om die persoon te red? Nee, daar is genoeg genade om enig iemand te red. Maar as hy genade dan so baie is, dan moet hy moest genoeg genade hee van al my sondes. Kom ons gaan kyk na genade. Dit sê, in oneindigende liefde en genade het God Christus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt. Dis, dier die genade is dit gedoen, so dat ons in hom die gerechtigheid van God gemaakt kan word. Hier die geloof wat verlossing aanneem, kom dier die godelike kracht van die woord, en is een gave van Godse genade. Dit alles wat ons nou bespreek het, is beskikbaar, hier een component, en dit is genade. Sonder die genade was dan niks. Vrylik, verniet, mahala. Ons kan niks doen daarvoor nie, om het te verdien nie. Nou, beteken dit dat as ons meer gaan sondig, gaan ons meer genade ontvang. Romeine sê vir ons in hoofstuk 6, Romeine hoofstuk 6 van vers 1, Dit sê, wat moet ons nou hiervan sê? Um, Paulus het nou net gepraat oor die balans van die wet onderhouding en genade. So in die vorige hoofstuk het hy daar oor gepraat, oor wet en genade. Nou sê hy, wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aan nou sonde doen, so die genade kan toeneem, of meer woord? Beslis die! Nee, hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortlewe? Of weet jylle nie, dat ons allemaal wat in Christus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Dit wat voor ons voorle net nou, as ons, in, as ons gedoop is, is ons in sy dood gedoop. Deer die doop is ons immers saam met hom, in sy dood begrawe, so dat, soos Christus, deer die wonderbaarlijke machtsdaad van die Vader, uit die dood opgebek is, ons ook een nieuwe leven kan leid. So Paulus sê vir ons, genade gaan nie meer word of meer toeneem om meer sonde te doen nie. 
Met ander woorde, die heilige geest wat ons laai om minder zonde te doen, om op te hou zondag, is die oplossing hiervoor, hiervoor slechts in hierdie paaikie, op geen ander plek nie, slechts in hierdie paaikie saam met hom, in sy paaikie, jou eie pad nie, syne. So wat is die, 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 die teenstrijdigheid hiervan? Hoe kom, denk ons, pas genoeg genade? Ek kan zondag of ek kan leef soos ek voorheen geleef het, ek, ek gaan elke geval vergewe word, ek kan ons net op my knie gaan. Waar kom dit vandaan? Dit kom in die concept, nie van meer genade nie, maar goedkoop genade. Jy sien, goedkoop genade beteken die rechtvaardiging van zonde, zonder die rechtvaardigheid van die zondaar. Goedkoop genade is, wanneer die genade alles doen, zodat so alles kan bly soos waar het voorheen was. Goedkoop genade is prediking van vergifnis zonder bekering. Goedkoop genade is doop sonder discipleskap. Goedkoop genade is nachtmal sonder beleidenis. Goedkoop genade is vergifnis sonder persoonlijke beleidenis. Goedkoop genade is genade sonder discipleskap. Goedkoop genade is genade sonder die kruis, en goedkoop genade is genade sonder Jesus Christus, levend en vleeslik. Dis goedkoop genade, is wanneer dit wat hy vir ons gedoen het, nie as waarde geacht word. Maar wat is die teenstrijd hiervan? Wat is die oplossing hiervan om, om, om dit te vermy, die slag gehad te vermy, dis die genade, Hier genade is om te besef wat genade is. Wat is hier die genade? Dit wat vrylik vir ons gegee is. Wat is dit? Hier die dier genade is dier, omdat dit sonde veroordeel. Dis dier, want dit rechtvaardig die sonde. Dis dier, omdat dier genade is die inkarnatie van God. Dis dier, omdat dit roep ons om Jesus te volg. Onthou, ons het gesê, om in hom te bly, is om hom te volg. Dis dier, want het gee een mens die enigste ware lewe. Dis dier, want boe alles het het God die lewe van sy sien gekoos. So is dit tegen een prijs gekoop. As ons moet rand of dollar of pondwaarde daarop sit, wat sy prijs sal ons op die lewe van Jesus Christus sit, die Seen van God. Hoe dier sal die genade nie wees nie? Sal dit moendlik wees om een rand of een dollar waarde op die genade te kan sit? Wat hom sy lewe gekoos het, dis dier en dit beteken dat dier genade koos ook jou alles dit koos jou jou hele leven. Soos het om sy leven gekoos het, kan jy dit nie met geld koop nie, jy koop het met jou leven. Koop dit met jou leven. En dis dier, want wat vir God baie koos, kan ons nie goedkoop vir ons wees nie. As het vir God dier is, dan hoeveel keer meer moet het dierder vir ons wees? Dis dier, want het konfronteer ons, as een genadige oproep, om Jesus te volg, en is dier, want dit dwing een man, om aan die juk van Christus te onderwerp, en hom te volg, en hy kruis op te neem, en te dra, dis dier genade, daar is genoeg van dit, maar is dier, dit gaan jy nie een cent koos nie, maar koos jou, jou leven, jou hele leven, jou verlede, jy gee dit weg, jy gee dit vir hom, Je gee jou jyde vir hom, en jy gee jou toekomst vir hom. Alles in hom. Dit is wat het beteken om in hom te bly. Nou, one saved, always saved, is het moendlik, nie moendlik om een keer gereed te wees, en net altyd gereed te wees, kan, kan hier die paaikie tot die doodloopstraat loop, kan hy 
sy takke ontwikkel, afdwaal, vaikies kry. Is dit moendlik? Wel, die eerste ding wat ons moet besef is dat hier die pad is een pad met die heilige geest. So dit is slechts moendlik om hier die paaikie in hom te loop dier die leiding van die heilige geest. So, Ephesians 4 vers 30 sê vir ons En moet nie die heilige geest van God bedroef nie, want hy het jylle as eiendom van God beseel met die oog op die verlossingsdag. Wat beteken om die heilige geest te bedroef? Wat is die makkelijkste manier om vir Colette te bedroef? Is dit vir om iets te doen en wat nie te doen nie? Is makkelijk, sê gaan ons so ongelukkig raak. Voel my, ons is amper 10 jaar getrouw. So, hoe bedroef ons die heilige geest? Wanneer ons hier die pad stap, en hy sê vir ons, Loretta, Marius, Mornay, Colette, dit wat jy hier nie bezig is, denk ek nie is een kind van God, sy karakter nie. Ek dink so, want ek weet, dit is nie Godse karakter nie. En ek weet, jy het gesê, jy gaan nou deel in die godelike natuur, in Godse karakter, wat ek nou in jou moet voortbring. Maar as ek dit in jou moet voortbring, moet jy daarom bykie saamwerk. Wanneer ek vir jou sê om nie dit te doen, nie moet jy luister, jy moet gehoorzaam wees, en dit uitleef, dit uitoefen. Ek weet, ek weet, maar, jy verstaan nie, dit is so moeilik. En daar is genoeg genade, is dit nie? Ek kan nie dink hoe seer is die heilige gees, as ons aanhou met die sonde. En dan moor of oormoor, en dan sê die heilige gees weer vir jou, maar hy, ons het hier oor gepraat. Eindelijk, eindelijk ons het hier oor gepraat. Nou is jy al hier. Weet jy, is een stapie verder. Dit van my bezig is, is nie bedoel vir jou as een kind van God nie. Staak dit. Is net een keer man. Is net vandag, ek sê nie weet nie. Die heilige gees, verwacht van ons, om om gehoorzaam te wees. Nie om om happy te hou nie, maar vir ons, om sy beeld te reflecteer. So wanneer ek nie om gehoorzaam is nie, maak ek my self skade. En om om nie gehoorzaam te wees nie, om nie na om te luister nie, om nie om te volg nie, is om te bedroef. Bikkie vir bikkie, elke dag, toor het die paaikie, nader aan daardie kant toe loop, En as ons om bly loop, bly loop, en aangaan, aangaan, en loop ons na dan door die kant. En as ons ons self weer kry, ons ons weer terug, ons was. Omdat ons nie luister nie. Omdat ons nie gehoorzaam is nie. Nou wat beteken dit? Wanneer ek nie gehoorzaam is nie, wanneer ek nie luister nie, weet ek moest daar is genoeg genade. Ek bedoel, Israel moest een lam geslag het, of een, of een bok, of een bil geslag het, vir hulle zonde. Dus ons het een lam wat vir ons geslag is, vrijwilliglik. Die prijs is betaal. Die offer is gebring. Ons kan ons aanspraak maak op hy genade en op hy verlossing. Kom sê, kyk wat sê, sê, sê Hebreers vir ons. Hebreers hoofstuk 10, vanaf vers 26. Hebreus 10 vers 26 sê, wanneer ons opzettelijk bly sondig, nadat ons die kennis van God waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. Die skryver van Hebreus het nou net die vervulling van die oud testamentse in tempelstelsel verduidelik. Elke lammiekie wat geoffer is, die hoorpriester, die kandelaar, die wierhoek, alles het gewys op Jesus Christus, en hy die prijs betaal. So nou kyk ons, hy is ons voorspraak, hy is ons priester in die hemel, hy is die een wat vir ons die prijs betaal het, hy is die offer. Dis die punt wat Paulus, die die skryver hier gemaakt het, ek geloof is Paulus. Dis die punt wat hy hier gemaakt het, Jesus is hierdie offer. Maar nou sê hy, wanneer ons opzettelijk bly sondig, nadat ons die kennis van waarheid ontvang het, is daar geen, offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. 
hy sê hierdie offer wat ek vir julle vertel het in die laaste 10 hoofstukke, dit beteken niks vir jou nie. Daai offer het nie gesterf vir moedswillige sonde nie. Dit het gesterf vir sonde waarvan ons bewus word en waarvan ons bezig is om af te sterf dier die kracht van julle geest. Nie wanneer ons self besluit om aan te hou sondig nie. Daar is nie vergifnis daarvoor nie, want daar is nie offer daarvoor nie. Dan sê vers 27, daar bly alleen een verskrikkelijke verwachting oor van oordeel en een gloeiende vier wat die teenstaanders van God sal verteer. Hierin is dit vanselfsprekend dat hy sê dat die moedswillige sonde bring jou as een teenstander van God. As jy nie in die wee van God bly nie, maar afdwaal, dan word jy een teenstander van God, jy rebeleer teen hom. Vers 28, as iemand die wet van Mooses oortree, en twee of drie getuies bevestigd het, word hy nie begenadig nie, hy word doodgemaak. Hoeveel zwaarder straf, dink jylle, sal hy kry, wat die Seen van God veracht het, So hy sê, as iemand in die oud testament gesondig het, moes hy die bokkie gebring het, een dier. Maar hy was nog steeds doodgemaak. Hoeveel keer te meer is hierdie offer, Jesus Christus, vir ons, tegen een bok? Dis soveel meer. Hoeveel zwaarde straf, drink jylle, sal hy kry by die Seen van God veracht, die bloed van die verbond waar dier hy geheilig is, gemin ag het, en die geest van genade beleer ag het. Die geest wat ons leid, om om nie gehoorzaam te wees nie, om te bedroef, om om te beleer ag. Ons weet toch, wie hy is wat gesê het, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld en verder, die Heere sal oor sy volk oordeel. Daar die oordeel is nie my of jou nie, niemand anders nie, is sy nie. Dit is verskrikkelijk om met die hande van die levende God te val. Oude sê, dit is nie verskrikkelijk om te val as een sondaar wat nie God ken nie. Hy sê nie, dit is verskrikkelijk om te val as een kind van God, in die weg van God, wat om ken, wat dierom gelei word, en dan besluit om terug te draai. Verkeerde knop. Petrus sê vir ons in 2 Petrus, vanaf vers 20, 2 Petrus 2 vanaf vers 20, hy sê, mense wat die besmettinge van die wereld vrygekom het, doordat hulle ons Heere en Verlosser Jesus Christus leer ken het, en wat weer daarin vastgevang en daardoor oorveldig word, is aan die einde slechter daaran toe as aan die begin. Dit sou vir hulle beter gewees het, as hulle die wil van God nie leer ken het nie, en as hulle dit wel leer ken het, en daarna afgeweik het van die heilige gebod, wat aan hulle oorgedra is. Hulle, skies van hulle, is die spreekwoord waar, a hond gaan terug na sy beraaksel toe. Daai beraaksel, is die sondige lewe wat achter jou is. Nou draai die hond om en hy gaan eer het weer waar daar vir hom koningskos voorgesit word, koningskos wat hy kan eet, draai om en hy gaan eet sy braaksel. Dis die effect wat Petrus vir ons sê, wat het beteken om van hier die paaikie af om te draai. Laastens, skrywe van die breers sê vir ons in hoofstuk 6, van vers 4, wanneer mense een keer dier God verlig is, die hemelse gave ontvang en deel kry aan die heilige gees, die goeie woord van God leer ken het, en die krachte van die toekomstige wereld ondervind het, en dan nog steeds afvallig word. Kom stop hier. Met ander woorde, die kind van God, wat die belevenis van verlossing ervaar het, wat beleef hoe het voel om dier heilige gees geleid te word, om gelouter te word, daar die persoon, en nogtans afvallig geword het, is dit onmoendlik om hulle weer tot bekering te bring, 
in hulle self, kruisig hulle immers weer die Seen van God, en maak hulle hom in die openbaar, tot die bespotting. Loretta, Kulet, Mornay, Marius, deel die hele tijd omring. Vandaag is een wonderlijke dag. Vandaag staan jullie niet hier samen met ons, omdat jullie tot bekering wil komen nie, omdat jullie Jesus wil ontmoet nie, omdat jullie graag hier paakie een dag wil stap nie. Vandaag gaan jullie hier samen met ons staan, omdat jullie dit gedoen het omdat jullie reeds die pad stap, omdat jullie reeds die besluit gemaakt het, omdat jullie reeds tot bekering gekomen het. Maar vandaag is mijn boodschap aan jullie: moet niet omdraai nie. Nooit. Nooit. Wanneer het moeilijk gaan, het je niet verskoning nie, het my nommer. En jy dier een moeilijke tijd gaan, bel mij. Kijk. Als ik ooit weer het omgedraai en ik weet niet daarvan, nie, zonder dat je mij gebel het, is al moeilijkheid. Ik kom zoek je op. Mag je zelf waar ik is niet? Ik kom terug. Kijk. Zelfde voor elk kind van ons. Onze de priester in die hemel wat voor ons voorspraak maakt, niet vir die vader, wat voor ons die prijs betaal het, vir elkeen van ons, kom ons blij op die weg, ons draai nie om nie, miskien, miskien het ons so'n bykie momentum verloor, miskien het ons so'n bykie stager begin loop, traag, om gehoorzaam te wees, en om te, uh, progress te maak, is dies, maar kom ons gebruik vandaag. Hierdie geleentheid om samen met ons familie, ons vrienden, binnenkort my familie en Jesus. Eindelijk is jullie klaar. Klaar my familie en Jesus. Jullie gaan dit net bekrachtig. Om samen met jullie die commitment te maak vandaag. Kom ons bid saam. Lieve Heere, Ons kom vanochtend voor u as sondags. Sondags wat die begeerte het om die weg te doen. Om in die weg te wandel en om dier die heilige geest geleid te word. En vanochtend dra ek vir Loretta, Belet, Mornay en Marius aan u op. Want Heere vanochtend gaan hun levens nie makkelijker word nie. Van ochtend verklaar hulle oorlog tegen die satan. En saam met ons allemaal wat van ochtend hier sit, weet ons, ons kan hier die pad alleen stap nie, dis onmoendlik. En ons vraag u om die heilige geest in ons hart te hou, om ons te laai, om ons blinde kolle en ons sonde aan ons te openbaar, so dat ons berou kan hee en daarvan kan wegdraai, so dat ons ie woord gehoorzaam kan wees, dit wat ie van ons verlang, dit wat ie van ons vraag, wat aanbidding is, om ie te aanbid, op die manier wat ie wil, nie wat ek wil nie. Maar lieve Heere, ons kan het nie alleen doen nie. Laai ons vanochtend, en laat ie naam in ons verhoog word dat ons altijd op hierdie weg sal bly, dat ons nie sal afdraai nie, nie sal omdraai nie, en nooit u tot de bespotting sal maak nie. Heere, dit is ons gebed in Jesus naam. Amen.